ভাষা আন্দোলনের শহীদদের গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছে জাতি প্রথম প্রহরে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা একুশার শুধু স্বপ্ন পরিণত শক্তিতে মায়ের ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছে শুধু বাঙালি সহজে বাংলা ভাষা শিখছে দেশে থাকা বিদেশি শিক্ষার্থীরা অল্প দিনেই দ্বিতীয় ভাষা হয়ে উঠেছে বাংলা আবারও রূপান্তর হতে পারে বাংলা লিপির ধারণা ভাষা বিদ্যে প্রযুক্তি নির্ভর যুগে ডিজিটাল বাংলা বর্ণলিপির জন্য গবেষণা জরুরি জয় বাংলা হল জাতীয় স্লোগান মন্ত্রিসভায় অনুমোদন সভা সমাবেশ অধিবেশনে বাধ্যতামূলক যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করছে দেশ রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে দিবসের সূচনা হয় এরপর থেকেই কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ফুলের শ্রদ্ধা নিবেদন করে চলেছেন বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন নানা শ্রেণী পেশার লাখো মানুষ একুশে ফেব্রুয়ারির প্রথম প্রহরে রাত বারোটা এক মিনিটে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের প্রতি প্রথম শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে এর পরপরই শ্রদ্ধা জানানো হয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে জাতীয় সংসদের স্পিকার ড শিরিন শারমিন চৌধুরীর পক্ষে শ্রদ্ধা নিবেদন করে একটি প্রতিনিধি দল রাজনৈতিক দলের মধ্যে আওয়ামী লীগের একটি ছোট প্রতিনিধি দল এর পরপরই শ্রদ্ধা নিবেদন করে শ্রদ্ধা জানানো হয় প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকির পক্ষে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তিন বাহিনীর প্রধান এর পরপরই ঢল নামে শহীদ মিনারে মুহূর্তেই লোকে লোকারণ্যে পরিণত হয় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণ একের পর এক ব্যানারে লাখো মানুষের স্রোত এসে মিশতে থাকে শহীদ মিনারে গণমানুষের শ্রদ্ধায় ফুলে ফুলে ছেয়ে যায় বেদী প্রথম প্রহরে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এবারের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে দলের ভাবনা তুলে ধরা হয় আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে দিনটির তাৎপর্য তুলে ধরেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিলুপ্ত প্রায় ভাষা এবং সংস্কৃতি এবং আদিবাসী সম্প্রদায় সংস্কৃতি সংরক্ষণে বিশ্বব্যাপী এই সংরক্ষণের জন্য যে সভ্যতার বিকাশ ঘটানো সেই নিরীক্ষে একুশ একটি বিশেষ তাৎপর্যময় ভূমিকা পালন করে ভাষা শহীদদের আত্মাহুতির পঁচাত্তরতম বর্ষ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের আয়োজন নির্বিঘ্ন রাখতে গোটা এলাকায় নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে শাহাদাত স্বপন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে চলছে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন সেই প্রথম প্রহর থেকে সারা রাত ধরেই কিন্তু শ্রদ্ধা নিবেদন চলছে এই মুহূর্তে সেখানে রয়েছেন আমাদের সহকর্মী শাহরিয়ার অনির্বাণ আমরা বিস্তারিত জানব তার কাছ থেকে অনির্বাণ একটু জানতে চাইব এই মুহূর্তে কাদেরকে দেখছেন সেখানে গুরুত্বপূর্ণ কারা আসছেন শ্রদ্ধা নিবেদন করতে সামাজিক সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক অন্যান্য কোন সংগঠন সেখানে যাচ্ছে একটু জানাবেন বিস্তারিত প্রথম প্রহরের পর প্রায় আড়াইটার পর থেকে শহীদ মিনার চত্বর বেশ ফাঁকা হয়ে যায় তো জনস্রোত যেটি ছিল সেই জনস্রোতটি সকালবেলা থেকে ধীরে ধীরে আমরা দেখতে পেয়েছি এখন সাতটা বেজে গেছে দিনের আলো একেবারে চকচকা হয়ে গেছে আপনি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে এখন আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল থেকে আমরা দেখেছি যে কিছুক্ষণ আগে পুষ্পমালা অর্পণ করতে এসেছিল প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকেও আসা হয়েছে এবং নালন্দা উদয়ন বিশ্ব উদয়ন স্কুল এবং 
পাশাপাশি ছায়ানট এই সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর পাশাপাশি আমরা পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ এবং বিভিন্ন পেশাজীবীদের আমরা আসতে দেখেছি এবং এখানে একটা বিষয় আপনাকে বলে রাখি রাত্রে আমরা যেটা দেখেছিলাম যে ব্যাপক রকমের স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘনের যে বিষয়টি ছিল এবং পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের যে নির্দেশনা ছিল দলীয়ভাবে পাঁচজন করে উপস্থিত হতে হবে আমরা সকালে এখন পর্যন্ত আমরা যেটা দেখেছি এটি কিন্তু বেশ ভালোভাবে পালন করা হচ্ছে যারা আসছেন ব্যানার হাতে তারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে আসলে পরে পাঁচ থেকে দশ জনের বেশি তারা ভিতরে প্রবেশ করছেন না মুখে সবারই মোটামুটি রকম মাস্ক দেখতে পেরেছি এর বাইরে কিন্তু স্বাস্থ্যবিধি মানা এখানে আসলে সম্ভব নয় কারণ যেহেতু মানুষের ঢল যখন শুরু হয় সেই পরিমাণে নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেওয়া সম্ভব হয় না এর বাইরে যদি আপনাকে বলি শহীদ মিনার চত্বর প্রবেশ করতে হলে মাত্র একটি পাত্র পথ করে রাখা হয়েছে সেটি হচ্ছে পলাশি মোড় পলাশি মোড় ছাড়া কোনো পথ দিয়ে শহীদ মিনার চত্বরে আসা যাবে না এর বাইরে শাহবাগ এবং টিএসসি জয় চত্বর এবং ঢাকা মেডিকেল চত্বর দিয়ে এ পাশে রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া যাবে এর বাইরে যদি আপনি কারো একটু সংযুক্ত করি সেটি হচ্ছে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি পেশাজীবী যারা রয়েছেন এবং আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন ভাষাভাষী গোষ্ঠী অর্থাৎ বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নির্গোষ্ঠী যারা রয়েছেন যারা আদিবাসী রয়েছেন তারাও কিন্তু সকালবেলা এসেছিলেন এসে তাদের ভাষা রক্ষারও দাবি তারা জানিয়ে গেছেন যেহেতু বাংলাদেশ সারা পৃথিবীর সামনে উদাহরণ সৃষ্টি করেছে মুখের ভাষা রক্ষার জন্য জীবন দিয়ে রক্ত দিয়েছে ঠিক সেইভাবেই সারা পৃথিবীর এবং পাশাপাশি বাংলাদেশের যেসব ভাষাগুলো হারিয়ে যাওয়ার মুখে রয়েছে সেই ভাষাগুলো চাই গতকাল র্যাব মহাপরিচালক সর্বশেষ যেই নিরাপত্তা নিয়ে ব্রিফিং করছিলেন সেখানে তিনি বলেছিলেন বিশেষ করে এই ভিড়ের ভিতরে নারী এবং শিশুরা যাতে কোনো ধরনের হেনস্থার শিকার না হয় কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সার্বিক নিরাপত্তায় ব্যাপক উপস্থিতি থাকবে র্যাব সদস্যদের সহ অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পোশাকে পোশাকের বাইরে একটু জানতে চাইবো সেই বিষয়টা দেখুন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে অর্থাৎ র্যাব এবং পুলিশ দুইটি সংস্থাকেই আমরা দেখেছি যে এখানে তাদের মনিটরিং সেল এখানে বিশাল আয়োজন আমরা দেখেছি পুরো বিষয়গুলো ঘিরে রাখা হয়েছে দুইটি সংস্থার আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর দ্বারা এবং এখানে সারা রাত ধরে তারা যখন একেবারে নিরাপত্তা প্রহরীর মতো সেই গার্ড দেওয়ার পর সকাল থেকে আমরা দেখেছি যে সাধারণ মানুষ যেন নির্বিঘ্নে শ্রোতা নিবেদন করতে পারে সেই ব্যবস্থায় তারা সহায়তা করছেন এবং কোনো রকমের যেন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেদিকে তারা সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন এখন পর্যন্ত এই ধরনের কোনো ঘটনা এখন আমাদের চোখের সামনে পড়েনি বা আমরা জানি না তবে এখন পর্যন্ত যারা আসছেন খুব সুষ্ঠুভাবে আসছেন এবং শহীদ মিনার বেদী চত্বরে দলীয়ভাবে পাঁচজনই পাঁচজন করে তারা আসছেন এবং মুখে মাস্ক করেই এই শহীদ মিনারে আসতে হচ্ছে এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ কিন্তু শহীদ মিনারে হাজারো মানুষের ঢল নেমেছে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য সেই খবরের এই মুহূর্তের পরিস্থিতি জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রথম প্রহরে দেশের সব শহীদ মিনারে বেদিতে শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়ে ভাষা শহীদ ও সংগ্রামীদের স্মরণ করছে গোটা দেশ রাজধানীর পাশাপাশি সারা দেশে প্রথম প্রহরেই শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা জানায় বিভিন্ন শ্রেণীর পেশার মানুষ এই সময় মানুষের শ্রদ্ধায় ফুলে ফুলে ভরে উঠে শহীদ বেদী সরকারি ছুটির এই দিনে দেশের সব শিক্ষার প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি আধা সরকারি স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জাতীয় পতাকা অর্ধরবিত রাখা হবে সোমবার দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থানীয় সরকার জেলা উপজেলা প্রশাসনে পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস শ্রদ্ধা নিবেদনের খবর আরো জানাতে আমাদের সাথে এই মুহূর্তে যোগ দিচ্ছেন সিলেট থেকে সহকর্মী মাধব কর্মকার মাধব রাজধানীতে তো বরাবরই জাতীয়ভাবে আসলে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এবং শহীদের প্রতি শ্রদ্ধার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে সিলেটে কি ধরনের আয়োজন রয়েছে আপনি এই মুহূর্তে ঠিক কোথায় আছেন বিস্তারিত জানাবেন এই মুহূর্তে আমি রয়েছি সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এবং মূলত রাত বারোটা এক মিনিটেই এই শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য সর্বস্তরে মানুষের ঢল নামে আমরা রাত বারোটা এক মিনিটে দেখতে পেয়েছি প্রথমেই মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কমান্ড এবং তার পরবর্তীতে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন এবং সরকারি বিভিন্ন সংস্থা পুলিশ প্রশাসন সকলে মিলেই কিন্তু শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন রাত একটা পর্যন্ত সেটি হতে দেখেছি আমরা পরবর্তীতে আজ সকালে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে একদম প্রভাত ফেরি এবং বর্ণমালার ছিলের মাধ্যমে কিন্তু আজকে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন সম্মিলিত নাট্য পরিষদ সিলেটের যারা নাট্যকর্মী রয়েছেন তারা এরপরেও কিন্তু সারা দিনব্যাপী এই ধরনের এই যে পুষ্পস্তবু অর্পণ বা শ্রদ্ধাঞ্জলি এই বিষয়টি কিন্তু আজকে শহীদ মিনারে 
बांगलेश बेतार विशेष अनुष्ठान मेला प्रचार कर चित्रांकन प्रतिजोगता आलोचना सभा सह नाना आयोजन क्योंकि रही है आज हम जानते पे एक संगठन आज के बन पालित हो महान भाषा शहीद श्रद्धारे नाना आनुष्ठानिकता से पालन कर मूलत सिलेटवासी तो मूलत शहीद श्रद्धा जाना सिलेटे सर्वस्तर मानुषे मातृभाषा दिवस हिसाब से फेब्रुआर शोक परिणत हो शक्ति निवेदन सब शहीद मिनार गोहूर्ते लोके लोकारण्य बरशाले जाब सहकर्मी मुराद अहमेदान रोन मुराद बरशाले आनी जखने रोन से मुहूर्त चित्र खानिक देखते बे श्रद्धा निवेदन करते अने से खबर जानते चाहिए एक ही साथ बरशाले और जैगे आसले श्रद्धा निवेदन जो जनसमगम बस आ
मेडिकल कलेजस्थिति निश्चित कर दूर दूर मानुष कहीद बेदी तेजार निवेदन करसंख्या रही है तिया स्कूल कलेज सरकार दफ्तर गो जरा रही है मोट एक् छियार क्षण क्षण ताकि विषय लक्ष्य सकाल देखी जो मिशिल आस प्रभात फेरी सहकारे हाँ तो मात्र पांच जन उठन शहीद बेदी श्रद्धार्ग निवेदन नियम टी मे चला हम सर्वोपरि जेटी देखा गया हारिए गए प्रभात फेरी गतकाल के रात एक बृष्टि हवएं प्रभात फेर संख्या बेड़े प्रभात फेरी बेला गड़ा रजतारिख उल्लेख्य दिख शेखा जाए सहजे स्वीकार कर लादेश पढ़ते आसा विदेशी अल्प दिन ही जान तर द्वित भाषा उठे बांगला तर कथा बोलें लेखा पढ़ाई आड्डा खूब सहजे स्थान कर तर मध्यम देश थे देशान्तर हो भाषा पशापी भाषा आंदोलन इतिहास पहुंचे जाश्वरबारे ढाका विश्वविद्यालय पाँच जन शिक्षार्थी जरा विभिन्न देश थे विश्वविद्यालय पढ़ते पाँच जन शिक्षार्थी बांगल् कथा बोलते पर विश्वविद्यालय शुरू कर दैनन्दिन क्जे बांगल् व्यवहार करें तरह साथ ही आज के आड्डा दीते चाहिए बांगल् गल्प करते चाय कथा बोलते चाहिए तरा बांगला भाषार जो इतिहास से सम्पर्केण से विषय तर जानते चाहिए शिक्षार्थी क्यों नेपाल फिलस्तन भूटान और नाइजेरिया प्रत्येक आलदा भाषा रही है क्योंकि तरह सबकिछ सहज कर दिए बांगला भाषा एख तरा दैनन्दिन क्ज कर एमक बंधु संगे आड्डा व्यवहार कर क्लस मैं सब समय तो इंगलिस है ना वे मैं बांगलेशी स्टूडेंट्स और तो आने जो बांगला बला है लेकिन मैं ये अंडारस्टैंड करते हैं प्रथम जो आसि तो समय अनेक कष्ट हो लेकर बोझा तो वोटा सिक्स तो ये अनेक लाभ हो तरह जो ट्रावलिंग करी या जेटा बंधुरा आनार कथा बोलते तो बांगला शिखस शुद्ध बलार जो बला नय बांगला भाषार नान्दनिकता आकृष्ट कर सहजे शेखा जाए बांगला भाषा और श्रुति मधुर लागे विदेशी फ्रेंडर भलो मानी जा भलो बोलते एक बर्ष हो गए पूरा एन तो भारत लगते सब मोटामुटी पारि बांगला बुझते
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল হলে সাত দেশের একশো জন শিক্ষার্থী থাকেন যাদের প্রায় সবাই বাংলায় কথা বলতে পারেন নতুন একজন এসেও দ্রুত শিখে নিচ্ছেন বাংলা So, so far I've learnt a few words and uh, how to greet, like uh, how are you, kamunache, then I respond, balo ashi. Aneker mate, ee bideshi dher maddho me, Bangla bhasha chhoriya pord chhe bivinno deshe. Pasha pashi, Bangla deshe shaito o shunam bistrito hod chhe. Adilu Rahman, Independent News, Dhaka. বিবর্তনের ধারায় প্রযুক্তি নির্ভর দুনিয়ায় আবারও বাংলা লিপির রূপান্তর ঘটবে তাই ডিজিটাল বাংলা বর্ণলিপির জন্য গবেষণা জরুরি ভাষা গবেষকদের ধারণা প্রায় দশ হাজার বছর ধরে পরিবর্তন হচ্ছে বর্ণমালা গাছের বাকল পাথর তামার পাত ও কাগজের যুগ পেরিয়ে আধুনিক ভার্চুয়াল জগতে এখন ব্যবহার হচ্ছে বাংলা বর্ণমালা বাংলা অক্ষর বা বর্ণের এখনকার রূপ একদিনে আসেনি হাজার বছরের বিবর্তনের ধারায় সুন্দর ঝকঝকে হয়েছে বাংলা বর্ণমালা প্রাচীনকাল থেকে পাঁচটি স্তর পার হয়ে আধুনিক বর্ণমালা এসেছে আনুমানিক দশ বারো হাজার বছর আগে গাছপালা প্রাণী মানুষের ছবি এঁকে মনের ভাব প্রকাশ করা হতো যাকে গ্রন্থিলিপি বলা হয় এরপর বিবর্তনের ধারায় সম্পূর্ণ ছবি না এঁকে সংকেত বা চিহ্ন দিয়ে শুরু ভাবলিপির যুগ পরিবর্তনের ধারায় শুধু চিহ্ন বা সংকেত দিয়ে প্রচলন হয় শব্দলিপি এরপর ভাব প্রকাশের আরও সংক্ষিপ্ত রূপ ধ্বনিলিপির প্রচলন হয় যা থেকে বর্ণমালার উৎপত্তি আধুনিক বাংলা স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জন বর্ণের পরিচ্ছন্ন রূপ আসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হাত ধরে আঠারোশো শতকের খোদাই করে লেখা বর্ণমালা এখন প্রযুক্তি নির্ভর রোমানে মাত্র ছাব্বিশটা ম্যান্ডারিন ভাষায় মাত্র ছয়টা কিন্তু বাংলায় সাড়ে তিনশো এবং এই জন্য আমাদের ক্ষমতাটা অনেক বেশি আমরা বিচিত্র ভাব লিখতে পারি দিন দিন কম্পিউটারের যে অক্ষরের সাথে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে আমরা এখন হাতে লেখা প্রায় ছেড়ে দিয়েছি এবং আগামী পঞ্চাশ বছর পরে হাতে লেখা থাকবে কি না সেখানে সন্দেহ থাকবে কিন্তু এতটা ব্যাপকভাবে থাকবে না কাজে এখন বাংলা লিপির আবার একটা রূপান্তর ঘটবে কোনো সন্দেহ নাই হাতে লেখার কারণে মধ্যযুগে লিপির পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু এখন হাতে লেখার প্রচলন কম তাই কম্পিউটার ও মোবাইল কিবোর্ডে সহজ স্বচ্ছ লিপির প্রয়োজন যখন আমরা রক্ত লিখি কয়ত সেটা কিন্তু দুই রকম চেহারা আছে বা রয়ের সাথে যখন রস্য উকার দিই দীর্ঘ উকার দিই চেহারা পাল্টিয়ে যায় এগুলো কি বানানের ব্যাপার মোটেই বানানের ব্যাপার নয় এগুলো লিপির স্বচ্ছতা অস্বচ্ছতার ব্যাপার যেটা পশ্চিমবঙ্গে কলকাতায় ইতিমধ্যেই তারা স্বচ্ছ লিপি গ্রহণ করেছে অর্থাৎ লেখার ক্ষেত্রে যেটা মূর্ধনা সয়ের সাথে ন কৃষ্ণ তৃষ্ণা আবার যখন ব্রহ্মা লিখি ব্রহ্মপুত্র লিখি হয়ের সাথে ম তারা এগুলোকে হ এবং ম পরিষ্কার করে লিখছে এনসিটিভির বইতে স্বচ্ছ লিপি দিয়ে একটি ফ্রন্ট তৈরি করার কথা থাকলেও তা এখনো হয়নি এ বিষয়ে মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের আরও সক্রিয় ভূমিকা চান ভাষা গবেষকেরা জয় বাংলা হল দেশে জাতীয় স্লোগান রোববার এতে অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা শিগগিরই এই সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি হবে বলে জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এখন থেকে যে কোনো সভা সমাবেশ অধিবেশন ও সেমিনারে দিতে হবে জয় বাংলা স্লোগান দু হাজার উনিশ সালে সংসদ অধিবেশনে জয় বাংলাকে জাতীয় স্লোগান ঘোষণার দাবি জানান ঢাকা এক আসনের সংসদ সদস্য এবং প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান আজকে প্রস্তাব করতে চাচ্ছি মহান সংসদে যে ঠিক যেমনি আমরা বঙ্গবন্ধুকে জাতের পিতা সংবিধানকে সংশোধন করে ঘোষণা করেছি ঠিক তেমনি জয় বাংলাকে আমরা জাতীয় স্লোগান হিসাবে সংবিধানকে সংশোধন করে যেন আমরা ঘোষণা করি স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে এসে জয় বাংলাকে জাতীয় স্লোগান করার অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা রোববার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয় শিগগিরই এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হবে বলে জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব ক্যাবিনেটে আলাপের পর সিদ্ধান্ত হয়েছে যে না ঠিক জয় বাংলাকে এটা ক্যাবিনেট থেকে একটা সার্কুলার দিয়ে এটাকে জাতীয় আপনার স্লোগান হিসাবে 
প্রচার করে দিতে হবে এটা অফিসিয়াল তিনি আরো জানান এখন থেকে সভা সেমিনার অধিবেশন এবং যে কোনো সমাবেশে জয় বাংলা স্লোগান দিতে হবে সাংবিধানিক পদ্ধতিগণ রাষ্ট্রের সকল কর্মকর্তা কর্মচারী রাষ্ট্রীয় বা সরকারি অনুষ্ঠানের শেষে এটা বলবেন আর সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইনক্লুডিং মাদ্রাসা ইউনিভার্সিটি যা আছে তাদের কোনো সভা সেমিনার যদি হয় তাইলে সে ক্ষেত্রে বা অ্যাসেম্বলি অ্যাসেম্বলির কথা বলা আছে অ্যাসেম্বলি যে কোনো ধরনের সমাবেশ হলে সেখানে তারা যেতে এটা জাতীয় স্লোগান হিসেবে এটা ব্যবহার করতে হবে দু হাজার বিশ সালের দশ মার্চ একটি রুলের নিষ্পত্তি করে বিচারপতি এফ আর এম নাজবুল আহসান ও বিচারপতি কে এম কামরুল কাদেরের হাইকোর্ট বেঞ্চ জয় বাংলাকে বাংলাদেশের জাতীয় স্লোগান হিসেবে স্বীকৃতি দেন হাসিফ মাহমুদ শাহ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা নয়াল ও বগুড়ার অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভিন্ন আদলে শহীদ মিনার তৈরি করা হয়েছে আর এতে বিভ্রান্তিতে পড়েছে শিক্ষার্থীরা অন্যদিকে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে নেই কোন শহীদ মিনার ভাষা শহীদদের স্মরণে দেশের বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই তৈরি হয়েছে স্মৃতির মিনার তবে কেন্দ্রীয় নকশা অনুসরণ না করেই নড়াইলের বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্মিত হয়েছে ভিন্ন আদলের শহীদ মিনার লোহাকড়া উপজেলার নবগঙ্গা ডিগ্রি কলেজ আব্দুল হাই ডিগ্রি কলেজ এপিবিএসএল মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহ বেশ কয়েকটি বিদ্যালয়ে শহীদ মিনার তৈরি করা হয়েছে ভিন্ন আদলে এছাড়া জেলার এক তৃতীয়াংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই নেই কোনো শহীদ মিনার বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের শহীদ মিনার দেখতে পাই এই জন্য আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় যে কোনটা শহীদ মিনার না কোনটা অন্য কোনো সিম্বল আমরা সঠিক তথ্যটা জানতে পারি না শহীদ মিনারের মাধ্যমে যে আমাদের শহীদ মিনারটার बंगबंधुरी शहीद मिनारे शिक्षा प्रतिष्ठान शहीद मिनार निर्माण अस्वाभाविक आकृतर আমি আমার প্রজন্মকে যখন শহীদ মিনারটা আঁকতে বলি আমার ছেলে মেয়েদেরকে সে কিন্তু আমার আমার টাকায় না সে কিন্তু ঢাকার শহীদ মিনারটা আঁকায় এবং শহীদ মিনার মানে ওইটাই বোঝায় বিভিন্ন আকৃতি শহীদ মিনার নির্মাণ হয় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে ভাষা আন্দোলনের সঠিক ইতিহাস বিকৃত হওয়ার আশঙ্কায় নাগরিক সমাজ শামীমা রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ প্রযুক্তির ব্যবহারে বহু ভাষার জ্ঞান অর্জন সংকট সম্ভাবনা এই প্রতিপাদ্যে বিশ্বজুড়ে উদযাপিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ইউনেস্কোর ওয়েবসাইটে এক বিবৃতিতে বহুভাষিক শিক্ষাকে এগিয়ে নেওয়া সহ সবার জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষা ও শিক্ষার বিকাশে সহায়তা করতে প্রযুক্তির সম্ভাব্য ভূমিকার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বিশ্বব্যাপী ভাষাগত বহুভাষিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে ত্বরণিত করতে প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারি পালিত হয়ে আসছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস জাতিসংঘের মতে বিশ্বের কোথাও না কোথাও গড়ে প্রতি দুই সপ্তাহে একটি ভাষা মারা যায় ইউনেস্কোর হিসাবে বিশ্বজুড়ে ভাষা রয়েছে ছয় হাজার সাতষট্টি তবে দীর্ঘমেয়াদে তাদের অর্ধেকেরও বেশি বিলুপ্ত হতে পারে সেক্ষেত্রে ভাষা সংরক্ষণ ও মাতৃভাষার মান উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা জরুরি ইউনেস্কোর হিসাবে করোনা মহামারীতে বিশ্বের একশো তেতাল্লিশটিরও বেশি দেশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করতে বাধ্য হয় শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে নিতে বেছে নেয় প্রযুক্তিকে ইউনেস্কো ও ইউনিসেফের যৌথ সমীক্ষায় দেখা যায় ছিয়ানব্বই শতাংশ উচ্চ আয়ের দেশ অনলাইন প্ল্যাটফর্মে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে নিতে পারলেও নিম্ন আয়ের দেশের জন্য তা মাত্র আটান্ন শতাংশ অনলাইনের বদলে টেলিভিশনের উপর তিরাশি ভাগ আর রেডিওতে পঁচাশি ভাগ নির্ভরশীল ছিল নিম্ন আয়ের দেশগুলো এবারের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে দেওয়া বিবৃতিতে বহুভাষিক শিক্ষাকে এগিয়ে নেওয়া সহ সবার জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষা ও শিক্ষার বিকাশে সহায়তা করতে প্রযুক্তির সম্ভাব্য ভূমিকার উপর গুরুত্ব দিয়েছে ইউনেস্কো সাইরা খান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ 
মঙ্গলবার 10 জনের নাম চূড়ান্ত করবে সার্চ কমিটি তবে কারো নাম প্রকাশ করা হবে না বিচারপতি ওবাইদুল হাসান জানান 24 ফেব্রুয়ারির মধ্যে রাষ্ট্রপতির কাছে নাম জমা দেওয়া হবে রোববারের বৈঠকে 20 নাম থেকে 12 থেকে 13 জনকে বাছাই করা হয়েছে বলে জানান সার্চ কমিটির প্রধান নির্বাচন কমিশন গঠনে সার্চ কমিটির সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় গোটা জাতি রাজনৈতিক দল ও পেশাজীবীরা এই নিয়ে ব্যাপক আগ্রহী নতুন নির্বাচন কমিশন গঠনে রোববার পৌনে পাঁচটায় বৈঠকে বসে সার্চ কমিটি প্রায় এক ঘন্টার বৈঠক শেষে কমিটির প্রধান জানান বিশ জনের তালিকা থেকে বারো থেকে তেরো জনের চূড়ান্ত করা হয়েছে মঙ্গলবার দশ জনের নাম চূড়ান্ত করা হবে আজকের যে সভা হলো এই সভায় আমরা দশটি নাম এখন আমরা চূড়ান্ত করতে পারিনি কাছাকাছি এসেছি আমরা বারো তেরোটি নামের মধ্যেই আবার দশ জনকে খুঁজে বেড়াচ্ছি এর মধ্যে আশা করি আমরা দশটি নাম পেয়ে যাব এবং বাইশ তারিখ আমরা আমাদের সর্বশেষ মিটিং করে আমরা রাষ্ট্র মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে এই নামগুলি পাঠিয়ে দেব চব্বিশ ফেব্রুয়ারির মধ্যে দশ জনের নাম রাষ্ট্রপতির কাছে জমা দেয়া হবে বলে জানায় সার্চ কমিটি তবে চূড়ান্ত দশ জনের নামের তালিকা প্রকাশ করবে না আমরা নির্ধারণ করেছি এই নামগুলো আমরা প্রকাশ করব না কারণ এটা রাষ্ট্রপতির ডোমেন এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে দিলে পরে তিনি যদি বলেন যে আপনারা প্রকাশ করেন আমরা প্রকাশ করব তিনি তার অনুমতি ছাড়া এটা তার এটা এটা তার প্রপার্টি ওনার কাছেই দিতে হবে স্বাধীনতার পর এবারই প্রথম আইন অনুযায়ী ইসি গঠিত হচ্ছে চূড়ান্ত দশ জনের মধ্য থেকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও চার নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ দেবেন রাষ্ট্রপতি মাহমুদুল হাসান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা পুরান ঢাকার চুরিহাট্টা ট্র্যাজেডির তিন বছরেও শুরু হয়নি বিচার কেবল আটজনকে আসামি করে অভিযোগপত্র দিয়েছে চকবাজার থানা এই সময় পুড়ে যাওয়া সেই ওয়াহেদ মঞ্জিলে প্লাস্টিকের গুদাম ভাড়া দেওয়া হয়েছে এদিকে ক্ষতিপূরণ না পাওয়ার অভিযোগ করেছেন নিহতের স্বজনেরা দুই হাজার উনিশ সালের বিশ ফেব্রুয়ারি রাত দশটা বত্রিশ মিনিট কেমিক্যাল বিস্ফোরণের আগুনে পুড়ছে হাজি ওয়াহেদ মঞ্জিল দগ্ধ হয়ে মারা যায় একাত্তর জন তিন বছর পর চুরিহাটার হাজি ওয়াহেদ মঞ্জিলের চিত্র এটি দুই হাজার উনিশ সালে যখন আগুনের ঘটনা ঘটে তখন এই বেজমেন্টে ছিল অসংখ্য কেমিক্যালের ড্রাম আর এখন এই বেজমেন্টটি আবার ভাড়া দেয়া হয়েছে প্লাস্টিকের পণ্য রাখার জন্য যে ভবন থেকে আগুনের সূত্রপাত সেখানে লেগেছে নতুন রং মুছে ফেলা হয়েছে আগুনে পড়া চিহ্ন কেমিক্যালের বদলে গুদাম হয়েছে প্লাস্টিকের তবে স্বজনহারা মানুষগুলোর মনে এখনো পোড়া ক্ষত সেই আগুনে স্বপ্ন ভঙ্গ অনেকের দিন কাটছে কোন রকমে আমার একমাত্র সন্তান উপার্জনকারী সন্তান তাকে কিভাবে আমি ভুলে যাব আমরা ভুলতে পারছি না এখনো চুরিহাটটার আগুনের পর পুরান ঢাকাকে নিরাপদ করতে অনেক পরিকল্পনা হয়েছে যার কিছুই বাস্তবায়ন হয়নি এখনো রয়ে গেছে কেমিক্যালের গুদাম সিটি কর্পোরেশন সার দিয়েছে তারা সেই শর্ত রক্ষা করে চলতে পারতেছে না তারা এখনো আবার আন্ডারগ্রাউন্ডে গোডাউন জাত করতেছে কিন্তু সেটা নিষেধ ছিল সরকারেরও উচিত যে যে জায়গাটা আপনার বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে যেন অতি সত্তর পুরান ঢাকা থেকে কেমিক্যাল ব্যবসা বা আরও যা দাহ্য পদার্থ আছে সেগুলো যেন নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যায় কেরানীগঞ্জ যে স্থায়ী কেমিক্যাল পল্লী তৈরির কাজ আরও পিছিয়েছে দুর্ঘটনা এড়াতে দ্রুত বাস্তবায়নের তাগিদ বিশেষজ্ঞদের এদিকে তিন বছরেও শেষ হয়নি চুরিহাটা ট্র্যাজেডির বিচার কাজ কেবল ভবনের মালিক দুই ভাই সহ আটজনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দেয়া হয়েছে তবে জামিনে রয়েছে সব আসামি আদিলুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ময়মনসিংহের ভালুকায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে তিন ভাই বোনের মৃত্যু হয়েছে তাদের বয়স তিন থেকে সাত বছর রোববার রাত সোয়া নয়টার দিকে সিট স্টোর এলাকায় এই ঘটনা ঘটে নিহতরা হল পাঁচ বছর বয়সী খাদিজা দুই বছরের
গত অর্থ বছরের সাত মাসে পাট পণ্য রপ্তানি হয় ছিয়াত্তর কোটি ছাপ্পান্ন লাখ ডলারের এবার তা নেমেছে সত্তর কোটি ডলারের নিচে ব্যবসায়ীরা বলছেন কাঁচা পাটের দাম বাড়ায় পণ্য উৎপাদন কমেছে যে কারণে কমেছে রপ্তানিও এই পরিস্থিতিতে কাঁচা পাটের দাম নির্ধারণ করে দেওয়ার দাবি তাদের দেশে বছরে কমপক্ষে একাত্তর লাখ বেল পাট উৎপন্ন হয় তবে পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানির বাজারে চাহিদা আটষট্টি লাখ বেলের নিচে তারপরও কৃষকরা প্রতিমন কাঁচা পাট বিক্রি করছেন দুই হাজার ছশো টাকায় তবে ব্যবসায়ীদের দাবি তারা কিনছেন আটত্রিশশো টাকা দামের এত হেরফেরের পেছনে মধ্যসত্যভোগীদের দুষছেন দুপক্ষ পাট বিক্রি করতে গেলে দু দাম ব্যাপারীরা দু দিলে আমার ধর কিছুই থাকে না যাদের কাছে বিক্রি করি তারা তো আমাদের ঠিক মতো দাম দেয় না দাম না দেওয়ার কারণে আমরা পাটের মূল্যায়ন ঠিক মতো পাই না অবৈধ মজুদদার যাদের লাইসেন্স টাইসেন্স কিছু নেই তারা মার্কেটে যখন পাটের দামটা কম থাকে ঠিক সেই সময় তারা পাট গুলা কয়েক করে স্টক করে ফেলে আস্তে আস্তে একটা পর্যায়ে এটা সাঁত্রিশশো টাকা আটত্রিশশো টাকা হয়ে যাবে কাঁচা পাটের এই বাড়তি দাম প্রভাব ফেলছে পণ্য উৎপাদনে কারণ সক্ষমতার অর্ধেক পণ্য উৎপাদন করা হচ্ছে দেশের কারখানায় ব্যবসায়ীরা বলছেন এতে গত সাত মাসে রপ্তানি প্রবৃদ্ধিও কমেছে নয় শতাংশ আর ফ্যাক্টরি প্রোডাকশন তো অবভিয়াসলি ডিপেন্ড করে রজুটের উপরে র মেটেরিয়ালস উপরে র মেটেরিয়ালসের অনেক দাম যার কারণে ফ্যাক্টরি আপনার কস্টিং করে দেখতেছে যে এখানে যে ভ্যালু হচ্ছে সেই ভ্যালু তো আমি হয়তো বিক্রি করতে পারবো না বিদেশের যে বায়ার আছে আমাদের তারা হয়তো এটা নেবে না যার জন্য ফ্যাক্টরি কি করতেছে যে তার যে প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি আছে তার চেয়ে কেউ ফিফটি পারসেন্ট কেউ থার্টি পারসেন্ট প্রোডাকশন করতেছে পাট শিল্পকে বাঁচাতে তদারকি বাড়ানোর তাগিদ ব্যবসায়ীদের এছাড়া কাঁচা পাটের দাম বেঁধে দেওয়ারও দাবি তাদের আইডিন খাতুন ইন্ডিপেন্ডেন্স নিউজ ঢাকা শেরপুরে ঝিনাইগাতি ওসি বর্দি উপজেলার ছয় ইউনিয়নে দেখা দিয়েছে বিশুদ্ধ পানির তীব্র সংকট বাধ্য হয়ে ঝর্ণা কুয়া ও পুকুরের পানি ব্যবহার করছেন এসব এলাকার বাসিন্দারা এতে পানিবাহিত নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে শিশুরা শুকনো মৌসুমে মাটির নিচের পানির স্তর নেমে যায় শেরপুরের পাহাড়ি এলাকায় তাই এসব এলাকায় বেশিরভাগ নলকূপে পানি ওঠে না এ সময় এই অবস্থায় বিশুদ্ধ পানির সংকটে ঝিনাইগাতি উপজেলার পাঁচটি ও শ্রীবর্তির একটি ইউনিয়ন বছরের ছয় মাসই পাহাড়ি এলাকার বাসিন্দাদের দূর দূরান্ত থেকে আনতে হয় পানি বিশুদ্ধ পানির অভাবে বাধ্য হয়ে কুয়া কিংবা পুকুর থেকে ময়লা পানি তুলে চলে রান্না সহ গৃহস্থালীর কাজ পানি আমরা ব্যবহার করি তাতে আমাদের সমস্যা হয় রোগ জীবাণু সৃষ্টি হয় আমরা মাটি কুয়ের পানি খাতে হয় তাঙ্গরে অসুখ বিসুখ আঙ্গর পোলা পানের সেন মানুষের অসুখ ছাড়ে না প্রধানমন্ত্রী স্থানীয়দের দুর্ভোগ খোঁজাতে পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের এই পানির সংকট থাকবে না আর এই সংকটটা প্রতি বছরই হয় তো আমরা ওখানে ওই ইউনিয়নে প্রতি বছরই স্বাভাবিক বরাদ্দ হচ্ছে অনেক বেশি আমরা বরাদ্দ দিয়ে থাকি সাবমার্সিবল পামযুক্ত গভীর নলকূপের কাজ চলমান আছে তবে কেবল আশ্বাস নয় পানির সংকট সমাধানে দ্রুত পদক্ষেপ দেখতে চান একুশ গ্রামের মানুষ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ কলম পদ্ধতি ব্যবহার করে এক গাছে দুই ফসল ফলাচ্ছেন কুষ্টিয়ার মিরপুরের চাষি বাবলু মন্ডল অল্প জমিতে বেশি ফলনের প্রয়াসে তার এই উদ্যোগ বাবলুর কলম পদ্ধতিতে ফসল চাষ উৎসাহ যোগাচ্ছে অন্যদেরও এক ডগায় চলছে বেগুন অন্য ডগায় টমেটো কলম পদ্ধতিতে এটি সম্ভব করেছেন কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার ছাতিয়ানি গ্রামের চাষি বাবলু মন্ডল নিজের জমি না থাকায় কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে সরকারি পরিত্যক্ত জমিতে সবজির আবাদ করছেন বাবলি বাবলু মন্ডল 
নিজের জমি না থাকায় কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে সরকারি পরিত্যক্ত জমিতে সবজির আবাদ করছেন বাবলু অল্প জমিতে কিভাবে বেশি ফলন পাওয়া যায় সেই চিন্তা থেকেই গাছে কলম করে একাধিক ফসল চাষের চেষ্টা করছেন তিনি বেগুন গাছের আগায় টমেটা বেঁধে দেখে যে হচ্ছে এভাবে এভাবে বাড়াচ্ছে মানে চেষ্টা আবার চলছে পরীক্ষামূলক ভাবে দুটি গাছে শুরু করলেও বর্তমানে বাবলুর প্রায় তিনশো বেগুন গাছে ফলেছে টমেটো তার চাষ পদ্ধতি দেখে উৎসাহিত হচ্ছেন অন্যরাও এতে করে অল্প জমিতে অধিক ফলন হচ্ছে চাষ কার্যক্রমটা সবার মাধ্যমে যদি প্রচার করা হয় তাহলে সবাই অল্প জমিতে দুইটা চাষ একই জমিতে দুইটা চাষ করে স্বাবলম্বী হতে পারবে সাত বাগানে আমি নিজে নিজে টপের ভিতরে গাছ লাগাই বেগুন গাছ লাগাই টমেটা গাছ বাবলু ভাইক দিয়েই কলম তৈরি করে নিয়ে আমি এখন আমার বাড়ির লোকজন খাচ্ছে ভিন্ন ধারার চাষ পদ্ধতিকে উৎসাহ দিচ্ছে কৃষি বিভাগ ও প্রশাসন যেহেতু আমাদের এখন জমি কমে যাচ্ছে দিন দিন সেক্ষেত্রে সাত বাগান আগামী একটা কৃষির একটা নতুন প্রযুক্তি বা নতুন সংযোজন হবে আমাদের তো এই প্রযুক্তিটা যদি আমরা এখানে ব্যবহার করতে পারি তাহলে অল্প জায়গায় আমরা দুই তিন ধরনের ফসল আমরা পেতে পারি কৃষকদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারি বিশেষ করে শহর এলাকায় যারা নতুন কৃষক যারা সাত কৃষি করে তাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারি তাহলে আমরা নিরাপদ ফসল যেমন পাবো আমার খাদ্য নিরাপত্তার নিশ্চিত করার জন্য এটা সহায়ক হবে কলম পদ্ধতি রপ্ত করার পাশাপাশি বিষমুক্ত ভাবে সবজি উৎপাদনও শুরু করেছেন বাবলু মন্ডল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বারো লাখ পনেরো হাজারের বেশি করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে মৃত্যু হয়েছে পাঁচ হাজার একশো দশ জনের এ নিয়ে বিশ্বে করোনায় মোট আক্রান্ত বিয়াল্লিশ কোটি সাতচল্লিশ লাখ ছাড়ালো এখন পর্যন্ত বিশ্বে মৃত্যু হয়েছে উনষাট লাখ পাঁচ হাজার জনের করোনায় একদিনে সর্বোচ্চ এক লাখ সত্তর হাজার রোগী শনাক্ত হয়েছে রাশিয়ায় একই সাথে সর্বোচ্চ সাতশো পঁয়তাল্লিশ জনের মৃত্যু হয়েছে দেশটিতে দক্ষিণ কোরিয়া বাড়ছে সংক্রমণ চব্বিশ ঘন্টায় দেশটিতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ এক লাখ চার হাজারের বেশি নতুন রোগী শনাক্ত হয়েছে হংকংয়ে একদিনে শনাক্ত হয়েছে ছয় হাজার সাতষট্টি জন রোগী দেশটিতে গত সাত দিনে সংক্রমণের হার বেড়েছে দুইশো তিরাশি শতাংশ ও মৃত্যুর হার বেড়েছে আটশো পঞ্চাশ ভাগ পর্যন্ত উদ্বেগজনক হারে সংক্রমণের মাত্রা বাড়ায় দেশটিতে দেখা দিয়েছে হাসপাতাল সংকট এদিকে চীনে ওমিক্রনের সংক্রমণ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় দেশটির টিকা পাওয়া নাগরিকদের ভিন্ন ভিন্ন বুস্টার ডোজ দেওয়ার কথা জানিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় করোনাক্রান্ত হয়েছেন ব্রিটেনের রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ রোববার এক বিবৃতিতে এই তথ্য নিশ্চিত করেছে বাকি হোম প্যালেস এতে বলা হয় রানীর মৃদু উপসর্গ রয়েছে তবে আগামী সপ্তাহে উইন্ডসরে সীমিত পরিসরে দায়িত্ব চালিয়ে যাওয়ার আশা করছেন তিনি প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সহ সব নির্দেশনা মেনে চলছে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ পঁচানব্বই বছর বয়সী রানীর বড় ছেলে প্রিন্স অফ ওয়েলসের সংস্পর্শে এসেছিলেন তিনি গত সপ্তাহে তার করোনা শনাক্ত হয় দু হাজার একুশ সালের নয় জানুয়ারি করোনার প্রথম ডোজ টিকা নিয়েছিলেন রানী যুক্তরাষ্ট্রে অনুদানের অবকাঠামো প্রকল্পের বিরুদ্ধে নেপালে বিক্ষোভ হয়েছে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে টিয়ার গ্যাস ও জল কামান ব্যবহার করেছে নিরাপত্তা বাহিনী এতে বেশ কজন আহত হয়েছে বলে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা এপি মার্কিন অর্থায়নে অবকাঠামো প্রকল্পে অনুমোদনের জন্য রোববার পার্লামেন্টে উত্থাপন করা হবে চুক্তির বিরোধিতা করে রাজধানী কাঠমান্ডুতে বিক্ষোভে নামে কয়েকশো মানুষ এ সময় পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে দুই হাজার সতেরো সালে মার্কিন সরকারি ত্রাণ সংস্থা মিলেনিয়াম চ্যালেঞ্জ কর্পোরেশন এমসিসি নেপালের সঙ্গে একটি চুক্তিতে সম্মত হয় এর আওতায় তিনশো কিলোমিটার বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন ও সড়ক সংস্কার প্রকল্পে পঞ্চাশ কোটি ডলার দেয় যুক্তরাষ্ট্র নেপাল সরকার বলছে এই অনুদানে অর্থ ফেরত দিতে হবে না এবং কোনো শর্ত নেই তবে বিরোধীদের দাবি এতে নেপালের আইন ও সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করছে সরকার এই প্রকল্পে সরকারের নজরদারির সুযোগ থাকবে কম বাংলাদেশ আফগানিস্তান সিরিজে জম্বে সাকিব রাশিদের দুই রথ দুজনই দলের সেরা তারকা রাশিদকে নিয়ে চিন্তা স্বাভাবিক কারণ আগেও এই লেগ স্পিনার ভুগিয়েছে টাইগারদের বিপরীতে আফগানদের বিপক্ষে সাফল্যে সাকিব থাকেন উজ্জ্বল সম্প্রতি দুজনই আছেন দারুণ ফর্মে
লালিগায় জয় ফিরেছে বার্সেলোনা ভ্যালেন্সিয়ার মাঠে দারুণ খেলেছে জাবির দল ম্যাচ জিতেছে চার এ গোলে গোলের জন্য অপেক্ষা 22 মিনিটের আলাবার অ্যাসিস্টে প্রথম সাফল্য পিএবি ওবামিয়াং এর श्रद्धानिवेदन শুধু বাংলাদেশ নয় বিশ্বজুড়ে নানা অঙ্গনের ক্রীড়াবিদ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করেন আর এর সাথে শেষ করছি এখনকার ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশন সব খবরের বিস্তারিত দেখতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব টুইটারে ধন্যবাদ সবাই